。好啊，那我们今天三服游戏全流程正式开始。按 A 键进入游戏，然后之前的话呢，我们是把试玩给玩了。啊，但是看样子我们要重新玩一遍，啊，那为了保证整个流程的完整性，我们今天就从头开始玩一下，好吧？写游戏。然后我相信已经有很多小伙伴都已经看过这游戏了，所以说希望大家不要剧透，好吧？不要剧透。三伏，阳气最盛之时，阴气腐于地下，恶鬼藏而不露。哇哦！三伏，我记得意思是指，意思是指每年最热的那几天，是这意思吧，哥们儿？哦，一个像算命的，看你的面相是富贵命，呵呵，半年内肯定官运想通，财源滚滚。不过这半年你命中有劫数。轻则破点小财，重则有血缸之灾啊！别担心，我看咱要挺有缘，我可以帮你渡劫，不收钱，怎么样？哈哈哈哈，每次看到这一幕，我都想笑。这个城管太无语了。哎，这个城管说实话，有点像之前玩烟火那个游戏里面的那个主角。同志啊，这里不让摆摊的，小兄弟，我正好路过，歇歇脚嘛。对了，我倒是正正规的，真的假的？等会儿，我好像想见过你。看吧，我说咱俩挺有缘，这就叫做一面之缘。城管，这城管的眼睛看的有点不不聪明啊。算了，同志，下次别再摆摊了。明白，明白，小兄弟，多谢。因为第一章，呃，之前试玩版玩过，所以说我们就速过了啊，就速过了。饿了，先去填饱肚子。走走走，我先操作一下流程啊。呜呜呜呜呜，哦，可以了，走走走。A 键互动 ，OK， 有个面店。试玩版我之前记得之前没有这个提示的啊，直接直接直接点面。老板吃什么？老徐一碗素面。哎呦，我是小徐，他是老徐啊。今天今天我就带路啊，直接带路好不好？跟我一个姓，直接带路啊。今天怎么不开荤？没挣到钱？钱不好赚呐、啊，这年头连机器都能算命，我们哪有机会啊？哇，机器算命准不准啊？老周，我给人算命都不敢这么吹，你别不信。现在有这机会，刚才有个人进来打打听你消息，戴眼镜看挺斯文，像有钱人。他在哪儿？进屋找这里面包房。OK OK， 难道是，难道是上次我约的那个妹子来找我了？啊哈，呃呃，他果然喜欢我。呃呵呵，包间啊，进去。现在这个这个画风还是挺挺那个的啊，还是非常的和善的啊，以自动保存游戏。两年前的故事会会会全是令人眼花缭乱的热门故事啊，就讲述了这个什么三眼神童啊，然后此神童摔摔没了啊，这神童一看就是假的嘛，以我们现在的这个角度来看，一看就假的啊。这边有个门，开门，就门一开，哦，这就是我们那个人，我还以为是妹子呢，是个男的。老沈啊，果然是你！怎么全是老什么老什么？怎么就没有叫小的呢？办公室正好路过你这边，你现在是局里的二把手，还有刑警看老朋友。说吧，来这边做什么？老徐，我确实有事找你。红事白事，我喜欢红事，喜庆。这处理不好就变成白事了，你们处理不了。紧急情况，你又熟悉这边，只能帮到你帮忙了。进屋说吧，不会是什么灵异事件吧？不会是什么灵异事件吧，老徐？你先看看这个，桃色密室。嗯，老沈，这就是你说的集市，你看就明白了。正好这有台 VCD。奇胜电子超级 VCD AV， 我靠！五、哦，我操，这兔子，神童一号营养液，太扯淡了，说实话。智力增长，哇！要是真有这种东西，真有这种智力增长的东西，人人都天才嘞，搞笑啊！真的是，太假了，说实话。然后就没啦
，哦，这就没了，好像有点奇怪。老徐切回上个画面，咨询电话啊，这时候我们就可以操控了。我们先来探索一下这个电话。潜能开发中心的创始人杨博宏、张成芬、何辉是他的朋友，正好对应这三个姓。这数字很奇怪，零零零七幺，有这种电话号码吗？零零七幺幺、零零零七幺九、零零零七二幺的，好像像日期一样的。这个神童一号吉祥物，三眼神兔，太吓人了，哥们，太吓人了。这个这个形象，妈吓尿小孩子了。我一个成年人看到这玩意儿，我都要吓尿了。然后是神童一号营养液啊，一九九五年三眼神总红后，他的潜能开发中心推出了肥皂长长瓶，听说是糖水加枸杞。我靠，这种东西都能骗钱，太无语了，说实话。老徐，你怎么看？最奇怪的是号码怎么感觉像日期？对应的七幺六，明明就是七月十六号。我想起来，这三眼等等，预言如雷不如来，看这兔子要吃人的样子，说不定就是日期就预言，预示他们有血光之灾。你也这么认为？哇，这几个人真的是闲着没事干，他妈做这种这么恐怖的兔子玩，兔子吉祥物啊！哦，大家发现有个细节了没有？你注意到屏幕有什么异常了吗？我就看到咱俩的倒影。等会儿你看这个窗口，上面后面那个墙壁，什么时候多了一扇窗？哦那如果我后面没有窗怎么办？他那个电视机会印出什么东西啊？啊，老沈，你这张光盘哪里来的？你应该知道上个月的信号截止时间。当然说正播着，突然跳出了刚才的广告。两年前，三眼通通在旁边表演了《坠楼》，什么鬼啊？什么亡灵劫持的电信？哇，瞎扯淡！我跟你们讲，我们在电视信号里找到这张光盘。一般来说，这种游戏啊，这种游戏它的最后结局应该我预言一波啊，我没玩过这游戏，也没有看过这游戏的剧情啊，我预言一波，这游戏最后。肯定很感人，肯定反正是个是个不好的故事，然后最后是比较感动的啊，因为我玩过烟火嘛，烟火就这个样子，我不知道这个这个做怎么样啊。老沈，现在有什么计划吗？兵分两路，我们全天都盯着三人，以防他们出意外。老徐，得麻烦你去调查录像厅，弄清楚谁制作这张光牌，目的是什么，明白交给我吧。老徐，多谢啦，客气什么，应该的。等事情结束，咱们就好好叙叙旧。那当然，还没有喝你的升官酒。官大责任也大，你责任大，你怎么不去啊？叫我一个人去，什么样新人啊？然后他的话呢是派了个新人跟我们一起去这个录像厅，是吧？你们在录像厅碰头吧，没问题，保持联系。啊，然后这边是获得了一个信一个情报啊，两个情报，桃色密室，这个碟片怎么看着这么色情啊？啊，<笑>这碟片看着有点色情了吧？啊，完成了，然后的话我们按。按三角键啊，可以看物品。然后这边的话有情报啊，代表我们先不看了，我们先存个档吧。存档，存档。这个存档界面跟烟火那位特别特别像啊。好，这时候脑袋灵光一闪，叮！老沈，我想几件事情，刚才遇到一个城管，他好像认出我了。你有什么打算？走一步是一步咯。三层挺好的，我住习惯了，不想再四处漂泊了。老徐，有什么麻烦事可以找我，小麻烦我自然能解决。如果真遇到大麻烦了，你也救不了我。看我的造化了，哇，这个老徐，还是非常，非常，嗯，已经懂事的人啊，非常眼力见啊，非常懂事。第一章，缘起镜中花。哦，这个比试玩版多了一条狗哎，你们看，之前我玩试玩版的时候都没有这条狗的。贾玲商场喜迎千玺，啊，什么？讲科学破迷信，有条狗，憨狗，我可不是坏人，憨狗。<笑>然后呢？然后我们可以走了吗？讲科学破迷信，但我们男主是个道士啊！你说这这话不就是断了他财路吗？我在车窗留了号码。啊，应该是那个，应该那个那个一个新人，那个新人的号码应该是，我猜的没错的话。那个老沈直接把号码发我不就好了嘛？真的是，按 Y 键可以查看啊。这边是什么？弘扬时代新风啊。然后这边的话，把报纸拿开，把报纸拿开就能看到号码了。月光 C V D 啊，然后有了零二五，莫非是电话号码？没错哦。然后我们去另外一边，这狗一直看着我，好怪哦。然后我们去另外一边，也贴了一些广告，撕不下来，先要把前面撕了
，长江计算机，成才教育。六六零零二五，好，哎，不能不能打电话吗？哎呦，点错了，点错点错点错，六六零零二五。喂，五、哦，喂，我靠，出大问题，出大问题，这狗突然对着空气在叫，然后这个门莫名其妙开了，我感觉要出事情，哇，电梯突然关门，很恐怖啊，说实话，我们也进电梯，来看一下啊。哎呀，奇怪，三楼电梯按钮去哪里了？先是其他楼层，没有反应，没有反应。哦，有声音了。这也是三层文化影厅，欢迎来电录像厅。这录像厅不是倒闭了吗？怎么还还有声音啊？对不住，我要去你们那，但是电梯缺了三楼的按钮。哦，最上面查的严，我们把三楼按钮藏起来了。什么鬼啊？什么叫查的严，把按钮给藏起来了？你以为你以为你藏了个三楼按钮，警察不能上楼梯了是不是啊？啊？想上来就找他啊？他说有个算命的，他把三楼按钮交给那算命的了。你中意什么题材？我想看，我想看，我想看绿色密室。我们这没有。我想看橙色密室。没听过这片，什么什么都没有，你还看电影院？桃色密室，有这片吗？男的不说话了，喂喂，啊就没有声音了，这就挂了。看这张光碟真的有点关系哦，哪里不太对？我们现在的话呢，要去门口找那个算命的。他说的那个算命的，其实就是这台机器，你们知道吧？徐清源，这该不会说那个算命的吧？就这台机器。开始算命，我靠，三眼，我太吓人了，二郎神啊，太吓人了。徐，清在哪？徐清源，查询中。这三眼，二郎神太吓人了。本来无一物，何处忍尘埃？然后调出来一个什么？调出来一个请柬，里面有东西。有一个三楼的按钮，我靠！哎，照理来说，这种电梯没有按钮也能按吧？里面应该有那种核心的东西，也能按一下吧？我记得。三楼按钮装了，直接上三楼。我靠！这个门口怎么有一个画？你们看，他这个电梯门口上面有一个，有一个脑袋上顶了个顶了个高压锅的一个一个孩子的画。我靠，这边都废弃了。刚才谁给我们打的电话呀？看样子很久没有人打理过了。那刚才谁接的电话？对啊，刚才谁接的电话？出大问题，直接进去。很恐怖啊，说实话。什么东西？什么声音？有猫叫。啊，然后把这个帘子给揭开是吗？我靠，好吓人啊！哇，什么阴间广告？一个摇摇车的广告，哇，什么阴间广告啊？太吓人了！放映室，怎么又叫了一下？明明我没有过去啊！什么鬼？好，这边有台电视机。为什么这种莫这种地方莫名其妙？不是已经荒废很久了吗？为什么莫名其妙有一个电视机？三层文化馆录像厅。怎么看上去这么新啊？对呀、啊，他那边怎么感觉跟风景跟我们不一样？有人在吗？我靠，里面的人跟我们对话了。这年头节目还能跟观众互动，你不是应该关心这个地方为什么还有电视机在亮吗？你是徐清源道长？哦，你说的就是老沈说的新人啊。幸会，我叫秋无，你怎么认出我的？沈局说过，你的三层话不怎么地道，还带点北方口音。嗯
，哼，那什么，你跑怎么跑到电视里了？电视里，对呀、啊，你就在电视里，跟金工画面似的。奇怪，这附近没有摄像机，我能听你的声音，像从头顶上传过来的，好怪哦。我们我们难不成连接的那个电视机里面的啊？但是不科学啊，说实话，这不科学呀、啊。咱俩几乎同时到的，我没怎么我没看见你，奇怪。现在看能看清了，调查一下怎么回事吧。好、哦，我们现在操控这里面的人啊，啊，这边可以调查一下，什么三层文化录像厅？这三层文化录像厅不是倒闭了吗？怎么还开着呢？感觉它这里面电视机的年代和我们外面的年代不一样。哦，九五年老电影，有机会可以一起看，这多不好意思呀！哎呦，男主的时候还还还好像还还还撩妹哦哦哦，很骚哈、哦！男主不愧是你，哈哈哈哈。消防柱啊，消防设备最新的检查日期是九五年六月。就线索收集看，这里是一九九五年的录像厅。这一年三夜神童在录像厅表演，一举成名，得好好调查一下。姑娘，我还没搞明白你怎么在九五年，你倒是挺能接受现状啊。过奖，我接受过训练，知道会遇到稀奇古怪情况，所以有心理准备。等会儿，你觉得我在夸你，不是吗？姑娘，劳神让我带你，我得保证你的安全。你先别动，我想办法救你出来。啊，徐道长，你一定理解错了。沈局是让咱搭档，不是把你托付给我啊，把我托付给你。你这小姑娘怎么听不懂人话呢？在座局里面有路南指南，调查起来。<笑>落款徐清远，啊，也就是说，刚刚那些话都是徐清远说的，然后他给搬过来了。你怎么反而挺兴奋？徐清远，您放心，这是我第一次出任务，绝对不会拖后腿的。哇，这个女孩子好好看啊！说实话，那我在这里看着有什么异常，告诉你哦。明白，她这个装扮很就很像，就很像那种以前的时候学生服，你们知道那种老老比较年代比较老的学生服。现在学校的学生服应该都是那种，都是那种，怎么说呢？都是那种，那种运动装的吧，比较偏向运动的。一只手握着剪子，一只手在想要什么东西，是要是要门票吗？去售票门口看看吧。啊，我们现在要去售票口看看。哇、哦，这售票口门口这个人还背对着我们，太吓人了。欢迎光临，同志啊，现在还有票卖吗？票。已经卖完了，同志，我有个问题困扰了我很久。如果你能帮我解答，我可以让你进,进去。什么问题？我和他们一样，里面是空的，什么都没有。我穿上衣服也不是人，他们披了一层金，就被唤作佛。你说这是为什么？他们是谁？他们晚上来。嗯。我靠，他不会说的是怪物吧？也许你在犹豫该不该回答，我就不为难你了。这张票给你吧，也许你见到他们就知道答案了。我太吓人，这个手跟那个假人手一样的。要是不知道怎么检票，可以看你的座位号。祝您观音愉快。哇，太吓人了，太吓人了。看一下了，包间哦，啊，然后这边的话呢，我们要检票是吧？然后一排三座，这个检票应该是这么检的啊，一排三座嘛，就第三个，一排三座，好，可以进去了。哦，然后我们进来了，进来之后那个手就没了，那个检票员那个手就没了，哇，好神奇啊！啊，我们就可以继续走，你走。哎，这边也有一台电视机，不会从这个电视机看到是我们徐清远吧？啊，不是，里面有个女孩子，一个小姑娘，旁边有个大人，说了多少次“在外不露脸”，张成芬，我看错了，我看成张雪芬了。哎，老张，别这么大声说话，吓着娃了。娃，听你张叔的话，把锅子带上。他就是三眼神童，各位，他就是三眼神童。他被这个两个男的当成了赚钱工具了，我估计今天表演和以前不一样。这个娃被迫赚钱表演，我靠！如果成了，会有很多人关注你
，他们当中有坏人，坏人会记住你的样子和声音，时时刻刻想害你。你要习惯不露脸不说话，啊，就是说如果以后被人发现这东西是骗局，有人会找他啊，他们的话为了让他不受不受那个干扰啊，那你就搞了个锅顶在脑袋上。<笑>哈哈哈，我这么小，你这脾气得改改。哎，懂了，我懂了，我懂剧情了。这个三眼神童就是一个被资本操控的一个可怜的小孩子。娃，你想喝汽水吗？书给你买。点头。老张，我去就回，你别板着脸。娃看了紧张，然后那个那个人就走掉了。我活，他们说晚上的表演关乎是否能出名，难怪。看后面的布局，今晚有大人物要来，说不定就有捧红三眼神童的人。啊，他们要表演，表演给捧红三眼神童那些人。最后还死的俏，蹊跷，真可怜。这个三眼神童，这么小的孩子呀，哎，嗯，啊，我们可以动了，启示。录像厅已重新装修，可能有轻微的意味。若给你带来不适，本店道歉。道歉有屁用啊！真的是。今天下午，一位姓邱呃邱姓一位邱姓女士在录像厅捡到个钱包，内有现金若干元，请失主领取。姓邱，我们的女主也姓邱啊，邱女士不就是邱吴吗？启示：拾金不昧是传统美德。若捡到贵重物品，请及时交于售票处。本店啊，这个表达致意、谢意。奇怪，中间的招领启示画了三眼神童的涂鸦，可三眼神童是三眼神童走红后才推出的形象。刚才我用一楼算命就算了，拿到一张请柬，上面也画了三眼神兔。徐长、徐道长，你还需要你还需要用算命机算命？那什么，同行交流而已吧。你和那个机器是同行 ？What the fuck？ 啊，那应该应该没了吧？还有东西吗？啊，有个钱包。一排二座上有个钱包。然后呢，没了吧？然后我们这边直接拿钱包是吧？啊，这边可以直接调他这个钱包。一排二座的钱包，真有人落下钱包了。啊，我们捡到一个钱包，然后我们要去把这个钱包还给那个售票处，是吧？同志，我在放映厅捡到一个钱包，谢谢。能说一下你的姓吗？我们要在招领启事里感谢您，这就不用了。这上面的规定，拾金不昧的精神值得表扬。我不想告诉他姓，你还不行啊？真的是。岳女，邱女士，岳女士，这这个字念邱邱，对，邱女士，我代表录像厅再次感谢您。这读岳还是岳念邱啊？是读邱吧？对，应该是邱。不用谢，晚上场票还有吗？您不是有票吗？这是下午场的呀，邱女士，票有使用次数，但通行的权利没有。不信的话，你看你手中票。哇，我们票，我们票又，我们票又还原啦。对了，每场票结束后，当然这也上面的规定。那这个钱包一定是观众留下的，是不是？三个大人，一个小孩，算上您的话是四个大人。哦，四个大人，可是我没看到另外几个人啊，说不定能等到失主。嗯，所以我们要把这个钱包放到那个失物招领处，是吧？啊，在这边，失物招领，这里面有个神像，再看其他柜子吧。好，这边有个柜子，右边也有个柜子，打开。杨哥，您来了。小吴，最近生意怎么样？凑合，最近查的严，好好些片不敢放。哎呀，他说那些片子不会是那种片子吧？我靠！呃呵，还真是。平时没少盯着我钱包啊！这个人的话捡到了这个杨博红的钱包，然后还给他。杨哥，您说笑了，怎么少了一百？杨哥，您体谅。最近手啊，这个男的
，捡了他钱包，然后从里面偷了一百块钱。有困难直说嘛，剩下一百你也拿去吧。杨哥，多谢，完蛋了，这售票员出大问题，真的，这种售票员出大问题啊！您跟我来看看。五、哦，等一下，什么声音？这个杨伯宏不会把这个，把这个男的干了吧？这杨伯宏真把这个男的干了，我就说嘛，出大问题，偷了一百块钱。我靠，这人已经不信了。你们你们想啊，这杨伯宏本来就干的一些不好的事情，对吧？非法的事情。然后呢，他手下又有一个这么不老实的人，他如果不把这个杨伯宏干掉啊，不是，这杨伯宏不把这个售票员干掉，留了个后患，就相当于。老杨，但是就这么随便干人吗？干掉就没事啦？警察不会发现啊？这种人迟早会坏大事的。咱们要干大事呢，晚上场快开始了，你打算怎么处理？我早有安排，快搭把手！我操，太吓人了，各位，太吓人了！呃，如果有贵重礼物怎么办？有礼物就还是谢礼物呀！我今天，我今天不是不看弹幕，看的比较少啊。你可以试啥游戏？这游戏叫三伏啊。对方什么鬼？杨伯虎点秋香，<笑>欢迎奥良今晚来到直播间啊！杨伯虎杀了自己的售票员啊！谢谢你，怕是要洗白舰长送的，给大佬递茶，谢谢你的递茶，谢谢谢谢。好，那我们又继续了啊！没弹幕，我们又继续了，好吧？名字都喊错了，香嫩奥良猪柳蛋，没没喊错呀。此时，如果有人上总督，然后小二、小一波直接上来，小区该如何应付？这种事情，我只敢在梦里面想一想，好不好？<笑>有人真敢开，那我还真；有人真敢开，他让我玩什么我就玩什么，真的。你这个欢迎不太行啊！哎呀，见谅一下啊！今今天在玩单机游戏，今天弹幕看的比较少，好吧？今天弹幕看的比较少啊，见谅一下啊！今天的话就不玩直接上来，今天的话明天玩，好吧？我的宝贝，我好想你啊<笑>！怎么突然就 gay gay 的？杨伯宏杀了这杀了这里的售票员，得把这个情报给省局。姑娘别急，等证据齐了，抓人的事就交给公安就行了。抓人的事确实不归咱们管，也别担心，老沈负责盯着他们，跑不了的。嗯，刚才售票员提到的，帮杨伯宏做了事。可能和晚上的表演有关，啊，这个售票员也干一些什么事情啊？获得情报，录像厅谋杀案啊！我感觉，慢慢的，我们整个游戏的一个谜团，谜团已经开始慢慢的显现出来了。各位，我靠，售票员消失了，变成了一只手，那手还断了三根，好吓人啊！那我们就哎呦要检票了，应该是下午场的吧？我靠，现在这个都要都要都是手哇，太吓人，密密集恐惧症啊！好了吗？应该好了，一排三座嘛？不对吗？一排三座，下午场可以进去了啊！我瞎点的，还真能进去，我靠！开始了，哎，看电视，看电视，哇！以前的电影院有个电视机就能就能当电影院了。王总，片子放的差不多了，您觉得怎么样？这电影叫啥来着？月光宝宝，月光宝箱<笑>啊！<笑>月光宝箱，各位，《西游记》改编的，现在都喜欢这么糟蹋经典了吗？月光宝箱，王总，这叫解构经典，现在很流行这么拍
，今天不玩协商了，今天不玩协商，今天今天玩三伏啊！你们年轻人喜欢，我跟不上潮流了，随你们吧。李经理，录像厅整修的不错，这段时间辛苦你了。这是咱们集团的重点项目，好好打理。苏秘书，明天有什么安排？上午约了马先生聊投资的事，又是投资什么英特网啊？当时英特网应该是刚兴起啊。我、哦、突然电视信号就炸掉了。刚才电视闪一下轮椅，你们看到没有？这电视机要坏了呀，说明这电视机质量要爆炸啦。王总，电视机质量肯定是没有问题的。我刚发现这个王总左边那个秘书挺好看的嘛，这个秘书啊，有点好看啊。怎么回事？这边还没放完，不对呀，应该放完了呀。哦，这时候你们看，这个脑袋上顶着个锅盖的小小小女孩来了。谁来说话？嗯，里面的人能听到咱们说话？你是谁？怎么跑电视里去了？电视？哦呦，对不住，对不住，孩子在练功呢。哦，这个杨博红说的话。哦，各位。我刚刚搞混了，杀人的是杨博红，对吧？然后杨博红的话呢，在这个地方秘密布置了一下这个这个电影院，然后让这个几个大人物来这边的时候看到这个电影院，就以为他们是真的是发功，你们知道吧？其实是假的，可能没控制好力度，干扰了你们的信号。我听说过这样的奇人，真真是头回见，假的。你们在哪儿？你见过哪个奇人脑袋上顶了白锅的啊？高压锅的，离这好几公里呢。你们能看见我吗？这孩子天生眼瞎，看不见你们。眼瞎为什么要顶个锅？但他天开了天眼，天眼能看清。王总，这是骗人的把戏，是不是骗子？我还看不出来。这王总一看就是被骗了。李经理，你不知道，王总对这个可有研究了。他经常顶着锅盖在办公室偷着练。哇靠！这王总，这王总自己在他妈他妈顶锅，脑袋顶了锅盖在那练。是啊，同志，孩子还为什么，会一些，但是孩子怯场，在生人面前不敢展示，别害怕，我这人很好说话。李经理，你不是不信这个吗？要不你先去忙吧。王总，其实我也挺想看的，那就行了，同志，你给孩子做思想工作啊。陈，我跟他说说，还有得劳烦你们准备点东西，需要一瓶没开口的汽水，拿块红布盖上。准备妥后，放到你们眼皮底下，哈哈，很有把握啊！李经理，安排一下吧。哦，哇，这个秘书真的很好看，电视机画面静止不动了。好，已存档，和信号延迟不一样。他们怎么知道王总喜欢特异功能？那个秘书说，知道这件事的人不多，难道是售票员泄露的？如果他真是了解王总的喜好，就不会被卸磨杀驴了。这场表演到底牵扯了什么？能让杨伯宏杀人灭口？继续看下去就有答案了。嗯，不过画面现在画面停了，按继续播放键也没效果了，调查怎么回事吧。各位，我跟大家分析一下，我跟大家分析一下现在到目前为止的一个剧情。我盲猜，我盲猜，杨伯宏想搞大事情，就是想在这几个领导面前。搞这个特异功能，他了解过这个王总喜欢特异功能，然后呢，他就故意搞了这么一层一层表演，来，然后让这个王总信以为真，然后哦，然后骗取名利啊，我我感觉是这样子啊。这个王总真是古板，你怎么看出来的？我很喜欢《月光宝箱》，看了不下五遍，他怎么能说这糟蹋经典呢？怪不得被这么假的把戏骗了。<笑>这王总太傻了，我只能说啊，这秘书真好看啊！这个苏秘书知道王总喜欢特异功能，会不会是他向杨伯宏透露的？看他面相，蜘蛛打理应该不会。我估计是他右边那个人透露的，或者说是那个、那个、那个小三，就是刚才那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、被他干掉那个那个人透露的。可沈局说是假道士，这个老沈怎么老揭我底啊？然后这边还有一个。这李经理品味不错，你是说放少儿不宜的片子？我当然说的是《月光宝箱》啊，哼、啊，我看他就是造言附势之辈，这点我还挺同意的。然后应该就这个东西了，红布盖着红布的木桌子，他说要准备汽水，应该就没了吧？哦，旁边还真出来了个箱子，和电视里面一样，红布和桌子，红布下面好像有东西。
，戏水在售票台旁，你知道该拿哪瓶啊？有个山羊头哎，画的是山羊，难道是杨伯宏留下的？看他提前准备了汽水，你画的是山羊，就这水平，我都怀疑三眼神度是不是杨伯宏画的，画的太烂了。我说实话，跟我画画水平有的一拼啊！好，我们现在就拿汽水啊，拿呀拿呀拿汽水，拿汽水，好，在这边汽水。空荡荡的，这几张照片是什么？哦哟，我好吓人啊！这个画面拍的，妈的，几个人跟这几个人跟僵尸一样，这个脸的皮肤。这种大集团怎么会投资小录像厅？因为这录像厅赚钱呀，这录像厅里面放了少儿不宜的东西啊。这位王总本事不小啊。这什么？特异功能，隔空传递汽水输入能量。扯淡，我只能说扯淡，太扯淡了。他宁愿他不信，我问你们，你们是信这个三眼神童，还是信我是秦始皇？你们信哪个？看电影别忘了来瓶汽水。一九九七年，哇，这背后怎么有个有个售票员啊？啊，这边有个汽水，啊、哦，有个兔子，啊，我知道啦，我知道那个饮料在哪里了，在那个，啊、哦，然后这时候视角切回到男主这边了，他这个饮料就放在这边。这饮料应该就放在这边。喝大福，从此与众不同。啊，我也听说过啊，有那种中国牌子的可可乐啊，以前挺早的时候，不过好多都破产了吧？听说，都没有了。然后呢？好，然后两边的人像，把这几个都揭开，什么都没有，什么都没有。退出，来又要叫一下，哇，好难受啊！听这个声音，我真的太难受了，太难听了，声音。哦，找到了，一瓶大福可乐，过期的可乐。然后我们把，然后我们把可乐放回去是吧？然后那个女人那边就会显现出来。我靠，男主这边有手了！那如果把这个帘子掀开会怎么样？门后传来熟悉的声音：“同志，我找到你要的片了。”谢谢你可真是敬业啊！你有票吗？我倒是想买，可售票口没有了。拿票拿到票再进来吧，我的朋友在里面，你应该见过他，戴白色头箍那个。对对，就是他，我的朋友，能叫他出来吗？对不起，我们不帮忙叫人，您体谅。哇，这个时空交错了，各位。哎呀，这售票员调查过的某个东西啊，所以说我们现在的话呢，就要让那个。我们现在的话呢，就要让那个女的把那个票给我们，是吧？九五年也有这个箱子，如果我的猜想没有错，应该能联系秋五。这是怎么通知他过来的？有办法了？什么办法？啊？同志，我真的得麻烦你一件事。谢谢艾妙尔尼科舰长送的干杯，谢谢艾妙尔尼科，谢谢谢谢干杯，我倒杯水啊，正好我倒杯水喝喝点水。哎呀，啊，谢谢你的干杯啊，叮。干个杯！啊，刚吃完饭回来，可以啊。今天播全服全流程，直接播到通关，可不可以？直接播到通关，今天好吧？这还在楼下溜达呢，可以，可以，可以。今天今天播三服啊，播到通关，就不留这两天播了。我今天直接通关了，同志，我真得麻烦你件事情了，对不起，我们这不帮忙找人。不是这个，我写感谢信。哎，我前两天丢了东西，没想到这个失物照相找到了。这东西对我特重要，我得好好谢谢你们，同志。这是我们应该做的。双面人，变脸，真的，变脸。刚刚还在说我们不帮找人，然后现在又来了一句，这是我们应该做的。哇靠！再再说，真的要感谢，应该感谢拾金不昧的群众。客气了，都得谢。我得出。我出门急，没带纸和笔，我能代写一封信吗？您打算怎么写？本人丢失船墨镜，所幸有人有好心人捡到，交于失领处。本人不甚感激。
免了免贵姓徐，落款徐先生吧。好，我马上安排。啊，然后这时候的话，如果这时候两个时空是交错的，我们这个信应该能让那个女的看到。哦，那个女的看到了，那个女的看到了，她过去了。十五交零，哦，我把可乐放进去。哦，蓝的女的就拿到了。哇，这个女的长得真的好好看啊，初恋的感觉，果然有瓶汽水。徐道长，姑娘是我，就觉得那封信很奇怪，你遇到麻烦了。我被堵在放映室外，就拜托检票员写了这封信。幸好你能读懂，咱俩还挺有默契。检票员，不就是那个售票员吗？他还活着，这就不清楚了。要不我去问问？您不知道他是死是活，就找他办事。您不会惹上了什么麻烦，姑娘？您这，您怎么这么封建迷信啊？嗯，那什么，我是说，作为专业道士，不管人事鬼事，我都会有分寸。沈局说的没错，有时你的想法和正常人不太一样。他真当真这么说？嗯，姑娘，你别听老沈瞎说，他整天掸着个脸，嘴里肯定没好话。他说您是一位优秀的调查员。我问他为什么你要离开调查局，他却不回答。啊，我们这个男主、啊、徐老徐一开始是去，不是在调查局，你们知道吧？他一开始不在调查局啊，他一开始在调查局，然后后面的话呢就不干了。我年纪大了，干不动了。不会吧？听你的声音就四十出头，那什么，我虚岁三十三。<笑>呃，我虚岁三十三，四十出头，那要比我大九岁，很年轻啊。大九岁，那这个女的二十，这女的二十二岁啊，这么年轻，好漂亮啊！老沈没跟你说过吗？明镜台，明镜台是什么？老祖慧能的那首诗。看来你还没有权限知道，等你爬到更高的位置，自然会明白。姑娘，记住我的话，对于调查局来说，我的过去不重要，你很有潜质，迟早会成为出色调查员的，到时候我就能安心退休了。啊，这女的的话，现在加入了调查局，是这个新人，嗯，好，拿到了一瓶大福可乐。哦，这个女的拿到的就是刚出场的大福可乐，男主那边就是一个过期的大福可乐。说的是呢，是过意是过意，那我们把这个大福可乐放上去呗，大福可乐。开始了，各位久等了，先自我介绍，鄙人杨博宏，这三位是三眼神，这位是三眼神童，杨先生，你跟他什么关系啊？他是我的学生啊，这三眼神童你看是假的呀，顶着锅盖冒充的，平时教他写字画画，也不能说冒充吧，就是假的，就顶着锅盖，假装是三眼神童，哈哈，我看你谦虚了，准备表演什么啊？今天咱们就表表演隔空传物，诸位往这看，有两个笼子，里面有关着老鼠，老鼠是四害之一，它偷吃人们的粮食，毁坏人们的财产，国家号召我们要消灭老鼠，等会儿我会让孩子发功，把老鼠传到他们瓶子里面哦，可是这个瓶子里面可乐里面不是不是空的吗？是有水的可乐呀。李经理，王总信佛的，怎么能让你们决定一只老鼠的死活呢？哎呦，对对，我给忘了，国家都号召灭鼠，我得响应号召。王总，我有个主意，您可以挑一只顺眼的。李经理从剩下的那笼里选择一只展示用。哎，王秘书呢？她是我侄女，不能带她玩。王总，我不信这些，看你们玩就行。苏女士，真真假假，很快就有答案了。瓶子就在你面前，不如由你来揭晓答案。哈哈，杨先生这么服气，看来很有把握啊。那我先选了啊，就是让我们选择这两笼里面随机一笼，然后做实验，表示他不是提前做了手脚，他肯定是提前做了手脚。王总心善，你俩能多活几啊？不对啊，我是想选这两只啊，怎么就变成了，怎么就变成了拿走这两只啊？啊，然后选一只是吧？选下面那只。就是你了，肥头大耳的，肯定糟蹋了不少粮食。李经理，你也不瘦啊，平时吃了不少油水吧？哇，这句话，这句话太经典了，直接爆杀这个李经理。王总，别拿我开玩笑了，那就确定这只喽
，慢着，杨先生用另一只吧，没问题，王总，你说哪只就哪只。好、啊，然后就用了上面那只，妥了。接下来就让孩子发功，把老鼠传过去。真的假的呀，哥们？然后电视机画面就闪了。好，孩子已经发完功了，各位请看。这不就是视频剪辑嘛？就他妈硬剪，剪了一下，一个一个一个闪回转，一个什么那个那个那个那个什么转场来的？这个是苏秘书，你去揭晓答案吧。然后把这个打开了是吧？扯淡，没有，瓶子里面没有老鼠啊，没有老鼠，不可能啊！演砸了吧，王总，我就说他是个骗子。杨先生，您怎么解释？王总，我弄明白了，你怎么弄明白的，哥们儿？对不起，孩子太紧张，没有发挥好。老鼠传过去了，但没传对位置，传到哪了？电视机后面的墙里，他肯定事先在那里面埋了只老鼠啊！这还用猜吗？你的意思是让我们砸墙？这哪成？录像厅刚装修完。王总不砸开墙的话，不知道。杨博宏，要是里面没有老鼠怎么办？我会把洞补上，费用全包。要是那只老鼠跑了怎么办？我知道，哈哈，那我就完蛋了呀！直接，<笑>原来您在这里等着我呢。老实说，您弄的这出很有意思，想必花了不少心思。这个王总看出来了，这个王总看出来他们是演的了。不过我不喜欢被人知根知底，有人向你透露一些关于我的事情。如果墙里没有老鼠，你得把这只老鼠揪出来。如果里面有老鼠呢？我懂了，我懂了，各位，我懂了。天下熙熙皆为利来。对，您出现在我面前，无非是为了钱。我可以让孩子变成你的摇钱树。哇，这王总太懂了呀！我操，一眼就知道这个这个骗局了，不追究了，一言为定，一言为定。李经理，拿个锤子来。王总，这磨着什么？过去。哦，现在所以他们他们现在要砸墙是吗？他们现在要砸墙，看一下这个后面到底有没有老鼠。可是里面王总真的要砸墙吗？刚刚刷的呀，就是因为刚刷的，他们才有机会在里面埋老鼠，你们知道吧？少废话，锤子给我，开始了。哦，哦，各位，这里是现在放映室，哇，女主回来啦！女主回来，这女主是怎么进去的呢？问题是，我比较好奇这个，女主回来了，各位，哇塞，哇塞，哇塞，哇塞 ，nice 啊 ，nice 啊，许道长，姑娘，您回来啦，表演怎么样？许道长，我看到王总砸墙，然后，哦，这后面真的被砸了。墙壁如同被砸、被重锤砸过一样，出现几道裂痕。徐道长，这裂痕，你后退，我来查看这哪是老鼠啊！这里面藏了仨人儿，这哪是老鼠啊！哈哈，这哪是老鼠啊！都长草了，都已经。老徐，我知道了，这件事暂时不能公开。我认识一个人，他能帮忙验尸啊，然后他们把这边报案了，估计。弟子，放心，他值得信赖。哦，又来了一位新人哎，一个小小男孩，一个年轻人吧，也不算小男孩。
这手机比公用电话好用多了，改天让老沈给我配个。沈局怎么说？老沈找了个人来验尸，很快就到了。不过老沈也真是奇怪，调查局跟公安局有合作，完全可以请公安的法医过来，他却吵了一个刚毕业的学生。也许是担心参与的人越多，越有可能走路分身。哦，这个这个游戏讲了一个，第一章讲了一个，一个。谋杀案，一个命案正在慢慢浮出水面，别这么早得意。你你知你知呃不不，你知道怎么接待协助调查的外来人员吗？嗯，真不知道。打扮一下，不能让对方认出来。还有人家是来帮我们咱们的，得微笑欢迎。好、哦，估计是那个那个验尸的来了。记住，微笑欢迎。嗯。哦，来了！问号，<笑>太傻逼了！为什么这个女的也要戴这个眼镜啊？太傻逼了！我们恭候多时了，感觉他妈跟怪物一样，这个男的看到都懵逼了，都已经。<笑>这男的跑了，他想完蛋了，撞鬼了！我操！不能把他吓跑了，咱们长得又不像坏人，太像坏人了。我说实话，局里真有这样的欢迎仪式吗？<笑>这倒没有，我跟你开玩笑。<笑>抱歉，吓到你了吧？都怪徐道长，说什么要打扮一下才能让人认不出。姑娘，我也是为了提醒你嘛，不要总觉得我给局里写的那玩意儿都是对的。<笑>原来你是刘教授的弟子，这么年轻，能当法医，真了不起！我不是法医，我老家是医疗条件不好，父母希望我回去开家卫生室。如果不是刘教授验墓找我验尸，我已经坐在回家的火车上面了，真可惜。刘教授算是法医的泰斗，他的学生肯定出色。谢谢广东季一帅送的大科，谢谢。不过造福家乡是件好事，也许吧。对了，沈先生跟我说了大致的情况，尸体在哪里啊？尸体在里面。我去，那尸体在墙里面，不得把他吓死啊！我想单独研究一下，如果有什么发现会告诉你们的。嗯，咱也不能闲着，找找附近有什么线索吧。哇，这个好像很投入，先不打扰他了。那这兔子什么时候不见的？兔子。哦，对对对，这边不是有只兔子吗？原本，徐道长，这里的失物招领箱只有两个吗？刚才有三个，你回来后就变成两个了。第三扇窗现象，姑娘，你也看到这张光盘？我看了好几遍，每个画面都仔细研究了。难道看过光盘的人会进入幻象？幻象结束后，场景的东西就恢复正常？这张光盘肯定有问题，具体原因得去局里面分析结果。我去看看其他地方有没有异常，能出去吗？哎，还能出去哎，这要去哪里分析呀、啊？这也过不去了，那就去那个放映厅里面分析一下呗。照理来说，应该在放映厅后面砸开了呀，这怎么会在这边砸开呢？这电视机坏了。屏幕已经碎裂，看到内部积了层层、厚厚一层灰。哦，估计这时候才是真正的现实世界。这台电视应该报废很久了。原来从一开始看到就是幻象。天哪，徐道长，可能是验尸出结果了。我大致检查了一下，发现了一些东西。你们看这里。哦，我们可以动了啊。死亡时间大概是三天前，七月十三号前后。三天前，我靠！三天前，七月十三号前后，具体时间得等进一步解析。这么快，我就说怎么可能是预言死亡时间？也许光盘上的数字不是死亡时间，而是发现尸体的时间。叶医生，死因是什么？死者头部遭到钝器殴打。但不是致命伤，尸体皮肤青色，瞳孔散大，像窒息导致的死亡，脖子上没有掐痕，身上也没有明显挣扎痕迹，而且呼吸有一道
，碎屑一部分是砌墙的石灰，我猜测它可能是被人袭击后放在这里活埋了。我去，太吓人了！确实，墙面明显有新刷过的痕迹。另外，这些碎屑中还有一些不属于这里的泥土和植物碎屑。录像厅应该不是第一现场。这些尸体有些年头了，这具尸体哦，它两具尸体年份还不一样，有些年头了，估计死了五六年了。左脸粉碎性骨折，可能生前遭到了击打。我记得左脸有个痣，这是售票员小吴的。哇、哦，太吓人了！叶医生，这些长出来的是什么东西？我取了一些样品。我这是什么植物啊？叫丹花，怎么长得跟那个海草一样的？丹花是一种真菌入侵幼蚕的身体，等幼蚕死后就会长出这样的细菌，听起来像中这种这种花真的有吗？比如吃多么鬼啊，吃了就会产生幻觉。书上没有记载这方面的案例。有这个有个这个这个、这个花，这是草吧？明明就是。这是附近的雕塑模特的手啊、哦！我还以为里面藏了仨人呢、啊，原来是俩人，一个是模特的手，那个雕像的手，这是佛教的手印，跟我专业不对口，没了，好吓人啊！说实话，因为条件有限，现在只能调查出这些东西。如果可以的话，我想解剖尸体，调查出更清楚的小徐一吉兰老神，你找到帮忙了，应该没问题。不过这应该不会担心你回老家。晚回去几天应该没关系。对了，我来之前收到了沈先生的信息，他约你们在莲花酒店见面。莲花酒店为什么不直接给我们发信息？这个男的，我们男主老徐，奇怪，这条信息没有落款。出发之前，沈局的信息后面都有落款。什么？树林广场有人接应沈。我在橱窗门口留的号码，姑娘，老沈发信息都带落款吗？嗯，徐道长，你跟沈局共事这么多年，应该知道他的习惯。坏了，我当初觉得很奇怪，但是没多想，这两条信息根本不是老沈发的。徐道长，您看定预定的日期，我靠，七月十六号，七月十五号，哇塞！哇塞，好吓人哦！不是老沈，我还以为是我们那个老沈发的信息，原来不是老沈发的。这又是谁？哦耶，小徐，第一次看你直播啊！第一次看，以后天天来看，可不可以？不过今天不播《世界上来》啊，明天播，今天播别的游戏啊。局长，您怎么亲自来城里了？上星期闺女出国，我怕老伴儿种的花没人照顾，就来看看。你瞧，这才没几天能管，花又长得这么旺盛了。等我退休，得好好打理打理。小沈，以后调查得靠你了啊！就沈沈沈老沈嘛。别这么说，小沈，你仔细听，砸头顶有什么声音？什么声音？高速马路啊，我听到了汽车的声音。现在咱们国家就像高速上的车，呼呼朝前开。咱们守在这高桥下，提防看不见的敌人，不能让他们破坏高架。高架下的条件艰苦啊，一年到头见不得光，没人知道咱们做了什么。小沈，你会不会觉得委屈？局长，我是警察出身，不管条件多么艰苦，我都没有怨言。哈哈，单凭这点，你就比只会种花的老头强。小沈，我觉得没，我没什么。报复，只希望善始善终，把眼前事情办妥了，我也好安心把重任交给你。这应该是老沈的前辈吧